ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெனை குக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நாவின் சுவையை தூண்டக்கூடிய ஒரு சுவையான சட்னி செய்ய போகிறோம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பல் பூண்டு பத்து வரமிளகாய் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி தேவையான அளவு உப்பு தாளிப்பதற்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு நல்லெண்ணெய் ஐம்பது எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சிடலாம் வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வரமிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரமிளகாய் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நாட்டு பூண்டு அதனால் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பல்லாக இருந்ததுன்னா பத்து போட்டுக்கோங்க இஞ்சி கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க அரைச்சாச்சு இது ரொம்பவே சுவையாக இருக்குங்க இந்த சட்னி இட்லி தோசைக்கு எல் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சட்னியை வந்து தாளிச்சிடலாம் புளி காரம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்ததுனால நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வயிற்று பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க அது பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னி இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம சட்னி கொட்டுற வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணாதீங்க சட்னி கொட்டினதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து சட்னி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த சட்னி இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்தி கூட நீங்கள் வெளியில் எங்கேயாவது செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகும்போது தக்காளி சட்னிக்கு பதிலாக இது செஞ்சு கொண்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்